Всем привет, вы на канале Device, и сегодня я расскажу о семи заслуживающих внимания ноутбуках MSI. В разном бюджете и под разные задачи. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Ссылки на все разобранные мобильные ПК вы сможете найти в описании. Поехали! Сверхбюджетных домашних мультимедийных ПК и офисных печатных машинок от MSI в продаже не наблюдается. Поэтому начну с достаточно производительного и при этом энергоэффективного ультрабука серии Modern. Устройство обладает 14-дюймовым Full HD IPS дисплеем с достойной цветопередачей и широкими углами обзора. Что же касается железа, по нему все тоже весьма неплохо. Восьмипоточный четырехъядерный процессор Intel Core i5 10210U, 8 гигабайт оперативной памяти и полуторабайтный твердотельный накопитель. Для игр, конечно, решение не подходит, у него нет дискретной видеокарты, но для работы не только офисной, но и разъездной или удаленной, а также для интернет-серфинга, воспроизведения мультимедиа и прочих повседневных задач лэптоп зайдет на ура. К дополнительным его плюсам можно отнести приятный современный дизайн с тонкими рамками вокруг экрана и наличие подсветки клавиатуры, к минусам же использование USB 2.0, а не USB 3.0 разъемов. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете найти самые интересные топ рейтинги, обзоры, сравнения и подборки, а также эксклюзивный контент только для подписчиков. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. Рассматриваемая модификация игрового ноутбука начального уровня MSI GF63 базируется на не самом новом четырехъядерном процессоре Intel Core i5-9300H и довольно слабой по современным меркам видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 в Max-Q дизайне. Зато и стоит этот лэптоп заметно дешевле своих более производительных собратьев. Как и другие геймерские мобильные ПК, он рассчитан в основном на стационарное или полустационарное использование. Аккумулятор здесь средней емкости и надолго при активной игре его не хватит. Дизайн у модели современный и воспринимающийся именно как игровой, во многом за счет красной подсветки клавиатуры. Также отмечу качественный Full HD IPS дисплей. Теперь кратко о главном, о частоте кадров в играх. Вы можете рассчитывать на комфортный 60 плюс FPS на ультра в легких киберспортивных и сессионных проектах. А вот даже в тайтлах нижней и средней ресурсоемкости вроде третьего Ведьмака или Battlefield 5 желательно серьезно так снизить настройки. Наиболее требовательные хиты, такие как Киберпанк 2077, более-менее адекватно пойдут только на минималках. И то не с 60 кадрами в секунду, а скорее с консольными 30+. MSI GL65 Leopard — еще один игровой ноутбук, выпускающийся в разных модификациях. Конкретно в данном материале мы рассмотрим ту, что оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i5-10300H и связкой из твердотельного накопителя на 256 гигабайт и жесткого диска на терабайт. Видеокарта у всех вариантов лэптопа с маркировкой 10 SCSR одинаковая, GeForce GTX 1650 Ti. Не отличается и объем оперативной памяти, 8 гигабайт с возможностью установки дополнительного модуля. Модель оснащена шикарным 15-дюймовым Full HD IPS дисплеем с частотой обновления 144 гигабайт. Герца. Конечно, в требовательных играх достичь такой частоты кадров будет проблематично, но в легких киберспортивных в той же Dota 2 вполне реально. Удастся комфортно поиграть и с 50-60 плюс FPS на ультра и в такие игры, как The Witcher 3 и Battlefield 5, а вот в Киберпанк 2077 лучше ставить низкие настройки. К дополнительным плюсам GL65 Leopard можно отнести отличный набор разъемов и интерфейсов, а также наличие подсветки клавиатуры. К минусам же, впрочем, весьма условным не самый емкий аккумулятор. Представляю вашему вниманию еще одну модификацию игрового мобильного ПК MSI GL65 Leopard, на этот раз с маркировкой 10 SDK. Главное отличие от рассмотренной чуть ранее модели состоит в гораздо более производительной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 гигабайтами видеопамяти. Также в качестве основного хранилища используется быстрый 512-гиговый твердотельный накопитель. Лэптоп позволяет комфортно играть на ультра или высоких параметрах графики в проекты средней требовательности и на средних или средненизких в наиболее ресурсоемкие, вроде того же Cyberpunk или Red Dead Redemption 2. Дисплей у ноутбука, кстати, такой же, как и у предыдущих. 15-дюймовый Full HD IPS с частотой обновления 144 Гц. Радует, что такие матрицы стали применяться не только в премиальных решениях, но и в более доступных. Не отличаются и набор разъемов и интерфейсов, а также емкость аккумулятора лучше играть от розетки. 
Шестиядерные процессоры уже перешли в массовый сегмент, поэтому если вы приобретаете игровой ноутбук как минимум на несколько лет, если позволяет бюджет, лучше взять модель именно с шестиядерником, а то и с восьмиядерником. Очередная модификация MSI GL65 Leopard предлагает весьма сбалансированное и привлекательное сочетание характеристик. 12-поточный шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H, видеокарту Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 16 гигабайт оперативки, 512 гиговый SSD и 15-дюймовый 144 Гц IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Пожалуй, это одно из лучших предложений в своем ценовом сегменте, лишенное каких-либо явных слабостей. При этом стоимость устройства с учетом дефицита десктопных графических ускорителей можно охарактеризовать как вполне адекватную. Главное, не переоценивайте автономность GL65. Во время гейминга любые игровые ноутбуки разряжают аккумулятор достаточно быстро. MSI Creator – премиальный мобильный ПК для профессионалов и создателей контента, оснащенный мощнейшим железом. Восьмиядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-10870H, мобильная версия видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и 32 ГБ быстрой оперативной памяти гарантирует высочайшую производительность в целевых сценариях использования. За хранение данных отвечает 2-терабайтный SSD, а за вывод картинки – 15-дюймовый 4К-дисплей на базе IPS-матрицы. Цветопередача экрана по ноутбучным меркам выше всяких похвал, а об углах обзора и говорить не стоит. Что же касается длительности автономной работы, несмотря на мощное железо, благодаря аккумулятору высокой емкости она больше ожидаемого. Также лэптоп можно использовать и для игр, хотя тут уже лучше снизить разрешение. Ноутбучная RTX 3080 все-таки не ровня десктопной и сравнима скорее с 3070. Впрочем, напомню, что RTX 3070 в свою очередь эквивалентна в гейминге RTX 2080 Ti. Еще совсем недавно такой уровень производительности был недостижимым для мобильных ПК. И если вы не сможете играть с 60 плюс FPS на ультра настройках в наиболее требовательные проекты в режиме 4К, то уж по поводу Quad HD переживать точно не стоит. Стоимость устройства соответствующая, позволить его себе сможет далеко не каждый. После премиального ноутбука для контент-мейкеров рассмотрим премиальный для геймеров MSI GS66 Stealth. По железу он мало отличается от Creator, тот же процессор, та же видеокарта, такой же SSD, столько же оперативной памяти. Главное отличие — это экран. Вместо 60-герцового 4К у игрового лэптопа 240-герцовый Full HD. И такое решение можно только приветствовать. Вряд ли 15-дюймовому дисплею нужно разрешение в 3840 на 2160 пикселей. А вот высокая частота обновления экрана и высокий же FPS постепенно становятся нормой для состоятельных геймеров. Мифы о том, что глаз видит максимум 24 или 60 кадров в секунду давно развенчаны. Конфигурация MSI GS66 Stealth позволяет добиться 100 плюс FPS даже в Киберпанк 2077 на ультра настройках, пусть и при выключенной трассировке лучей, но и без задействования технологии масштабирования DLSS. Во многих же легких и средней требовательности играх, если вытянет их движок, вы сможете увидеть и 120, и 144, и 200 плюс кадров в секунду. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Девайсы, кликните по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Оставайтесь с нами, скоро будет еще интереснее. Ссылки на все разобранные модели по адекватным ценам вы сможете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!